ஆரோக்கியம்னு நினைச்சு குழந்தைகளுக்கு தர்ற மோசமான உணவுகள் இதுதான் இனி வந்து தராதீங்க இந்த வீடியோல என்னென்ன உணவுகள் தரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க மற்ற சுவைகளை காட்டிலும் குழந்தைகளுக்கு சிறு வயதுல இனிப்பு சுவை உள்ள உணவுகளை தான் அதிகம் சாப்பிட கொடுப்போம் அதற்கு காரணம் அவர்களுக்கு உணவின் மீது ஆர்வம் உண்டாக வேண்டும் அப்படின்றதுனாலதான் குழந்தைகளுக்கு அதிக அக்கறையோடு செய்கிறேன் என்று ஆரோக்கியம் என நினைச்சு ஆரோக்கியமற்ற உணவுகளை தான் வந்து கொடுக்கிறோம் இது வந்து என்னன்னு பார்க்கலாம் குழந்தைகளுக்கான உணவுகள் பெரும்பாலான குழந்தைகள் இனிப்பு உணவுகளையே ஆரம்ப காலத்தில் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க அது குழந்தைகளோட ஆர்வத்தை தூண்டுவதாக இருந்தாலும் கூட வெறும் இனிப்பு மட்டும் சாப்பிடுவதால் அவர்களுடைய ருசிக்கும் திறன் குறைந்துவிடும் அதனால தான் நாளடைவில் அவர்களுக்கு சராசரியாக நாம் சாப்பிடும் உணவின் மீது ஈடுபாடு ஏற்படுவதே இல்லை ஏன்னா குழந்தைகளை பொறுத்தவரை ஒரு கேரக்டராகவே குழந்தைகளுக்குள் செல்வது தான் மன ரீதியான தாக்கத்தை உண்டாக்கி வச்சிருக்கு அப்படி நீங்கள் ஆரோக்கியம் என்று நினைத்து கொண்டு தவறான உணவு பழக்கத்தை சொல்லிக் கொடுப்பது பற்றி பார்க்கலாம் பழச்சாறுகள் குழந்தைகளுக்கு பொதுவாக ஆரோக்கியமானது என்று குழந்தைகள் வளர வளர வெவ்வேறு வகைகளில் பழச்சாறுகளை கொடுக்கிறோம் அது அவங்களுக்கும் மிக வசதியானதாகவே இருக்குது ஆனால் பழமாக சாப்பிட கொடுப்பதற்கும் ஜூஸ் கொடுப்பதற்கும் என்ன வித்தியாசம் ரெண்டுமே ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நினைக்கலாம் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க ஒரு கிளாஸ் பழச்சாறுல குறைந்தபட்சம் நாலு முதல் ஐந்து ஸ்பூன் அளவு சர்க்கரை இருக்கு அது நாம் சேர்க்கும் சர்க்கரை பழங்கள்ல உள்ள நார்ச்சத்து வெளியேற்றப்பட்ட பின் இருக்கும் சர்க்கரையும் சேர்த்து அது குழந்தைகளோட உடல்ல கார்போஹைட்ரேட்டை மட்டுமே சேர்க்கும் அதனால பழமாக அப்படியே சாப்பிட கொடுங்க பழச்சாறாக கொடுக்காதீங்க யோகர்ட் யோகர்ட்ல நிறைய ப்ரோபயோட்டிக் இருக்குது இதனால குழந்தைகளுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம் என்று மருத்துவர்களும் பரிந்துரை செய்கிறாங்க ஆனா யோகர்ட் நல்லது என்று கடைகளில் இனிப்பு சேர்க்கப்பட்ட செயற்கை சுவையூட்டப்பட்ட யோகர்ட்டை வாங்கி ஸ்டைலாக குழந்தைகளோட கையில் கொடுத்து விடுறோம் கடைகளில் ஃப்ரிட்ஜில் வைத்த சர்க்கரை பழச்சுவை ஆகியவை சேர்த்து கலோரி கூட்டப்பட்ட யோகர்ட் கொடுப்பதனால்தான் இப்போதெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு சர்க்கரை நோய் வந்துருது உடலும் பருமனாகுது அதனால சிரமம் பார்க்காமல் குழந்தைகளுக்கு வீட்லேயே யோகர்ட் செய்து கொடுங்க செரல்ஸ் நம்மள் நிறைய பேர் செய்யும் பெரிய தவறு இதுதான் நாம் வீட்டில் பார்த்து பார்த்து சமைக்கும் உணவுகளை விடவும் சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளில் பலபலக்கும் கவர்களில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் உணவை சாப்பிடுவதை கௌரவமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் நினைப்பது தான் ஆனால் இது வந்து உண்மை இல்லை குறிப்பாக செரல்ஸ் கான்ஃபிளக்ஸ் ஆகியவற்றை மிக எளிதாக குழந்தைகளுக்கு காலை உணவாக பாலில் கலந்து கொடுத்துடுறோம் அது வந்து மிக முக்கியமாக மாற்ற வேண்டிய விஷயம் குழந்தைகளுக்கு தேன் கொடுத்து வந்தா அந்த குழந்தை வேகமாகவும் தெளிவாகவும் பேசுவாங்க சளி குறையும் இப்படி நிறைய வதந்திகள் இருக்கு ஆனா நிச்சயமாக தேன் வந்து குழந்தைகளுக்கு ரெண்டு வயதுக்கு முன்பாக கொடுக்கவே கூடாது ஏன்னா சிலருக்கு அது அலர்ஜியாக மாறிடும் ஏன்னா தேன்ல பாக்டீரியாக்கள் இருப்பதனால சில குழந்தைகளுக்கு ஒவ்வாமையும் உண்டாகும் நோ திராட்சை குழந்தைகளுக்கு விட்டமின்களும் மினரல்களும் மிக அவசியமானது தான் திராட்சையில் அவை நிறைய இருக்கு ஆனாலும் குழந்தைகளுக்கு வளரும் வரை திராட்சை கொடுக்காம இருப்பது நல்லது ஏன்னா திராட்சையோட திராட்சை வந்து குழந்தைகளோட ஜீரண சக்தியை வந்து பாதிக்குது மல்டிவிட்டமின் குழந்தைகளுக்கு மல்டிவிட்டமின் மிக முக்கியம் அதற்காக மல்டிவிட்டமின் மாத்திரைகளை கொடுக்காதீங்க அதற்கு பதிலாக வாழைப்பழத்தை கொடுக்கலாம் அது ஜீரண சக்தியையும் கூட மேம்படுத்தும் மில்க் ஷேக் நிறைய பேர் வந்து பெப்சி போன்ற சோடா கலக்கப்பட்ட பானங்களை வந்து கொடுக்குறாங்க அது மிக தவறான விஷயம் அதற்கு பதிலாக பால் சேர்க்கப்பட்ட மில்க் ஷேக்குகளை வந்து கொடுக்கலாம் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தின கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்கிற அந்த ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்மளோட சேனல்ல போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட்டா கிடைக்கும்